زيدا تسلم يميني وزيدا تسلم وقت السنة مسكة أليا وقت السنة مسكة أليا مديني يدي توسيا مديني يدي توسيا مثل منك سفوسيا مثل منك سفوسيا spokesperson uh, of the National Movement of the Liberation of Azabat, also known as MNLA. In 2016, he founded a new organization, Free Azabat, an organization that aims to further the struggle for an independent Azabat. And as has been mentioned a couple of times, together with uh, Jonas Jonas Dahl, he founded the new World Embassy Azabat uh, at Bath. I just want to turn to you first, just could you, quite quickly, couple of words um, introduce the struggle and perhaps also seek connections to Rojava revolution if possible. Uh, good afternoon everybody. I am very very enjoy uh, to meet uh, you here. Uh, the struggle of uh, Azawadian people, it's uh, very similar of uh, Rojava uh, people. What do you do now? Je voudrais dire aussi, surtout, vous m'excusez, je vais continuer en français, tout en remerciant bien sûr New World Summit et Maria. I'm going to continue in French and thank you for the introduction, Maria. Et New World Summit qui nous, qui nous permet de continuer cette aventure parce que c'est vraiment une aventure. Thank you to the New World Summit which allows us to continue this adventure because that's what it is, an adventure. Juste en, en guise d'introduction rapidement de, de mon propos, je voudrais dire quelques mots par rapport au concept même d'ambassade, de, de New World Ambassade. As an introduction of my subject, I will devote some words to the notion, the concept of the embassy. Mais avant cela, vous me permettez aussi juste de prendre une minute de votre temps pour nous aussi, le peuple de l'Azawad, euh, offrir, enfin, penser pendant une minute aux martyrs aussi de l'Azawad, mais aussi de tous les martyrs de tous les peuples qui luttent pour leur liberté et leur dignité. I also want to ask you before we continue uh, to take a minute. Le nouveau monde du XXIe siècle. Uh, the way I see it, in fact, we are creating the new world of the 21st century. 
avec ce que nous sommes en train de faire. C'est un éveil et un réveil des peuples et puis de paix et de justice. The way I see it, this is a renaissance, a waking up of the people and their dignity. Nous sommes en train de vivre l'histoire que nous sommes en train d'écrire à la fois par notre sang et par aussi les sacrifices. We are writing history, which we are writing at the same time with our blood and with our sacrifices. Donc le New World Summit et qui, a créé, qui nous a permis de créer une New World Embassy, ce sont des ambassades qui représentent des peuples, comme l'a dit tout à l'heure Madame Mohamed, ambassadeur d'excellence Mohamed. Nous, ici, nous sommes en train de représenter les peuples pendant que les hommes à cravate représentent les États. As was just mentioned in the keynote, our embassies represent the people, whereas The men in suits and ties, they represent the interests of their states. D'ailleurs, nous, nous sommes en train de ramener le monde à sa propre réalité essentielle. C'est-à-dire que nous sommes des hommes et non des machines. We bring the world back to its essence, to its real reality, which is the fact that we are men, human beings, and not machines. En tant que peuple, nous pouvons prendre des engagements moraux et que nous pouvons respecter parce que ce sont des paroles données. In, uh, as a people, we can act in a moral manner, preserve our dignity, because we are in uh, the process of creating ourselves. You mentioned something really important that uh, Sinan, you introduced in your speech. There's no distinction between culture and politics. In, uh, in relation to what you said, that by building these embassies, we essentially build a new world. A uh, new world in the own words of the 21st century, awakening, uh, a sort of awakening of people in their dignity. Now, I want you to be quite specific about what an embassy did. What did the embassy of the new world, uh, a new world embassy of Azawad, what was the reaction? And where I'm heading towards is, that it trembled, of course, tremor far beyond what we know in the world of arts and culture. So I want you to weigh on that claim that there's no distinction between culture and politics if we do our work right. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons, nous aussi, euh, réfléchi de façon artistique, de façon culturelle, de façon aussi euh, architecturale, c'est-à-dire les moyens d'expression des hommes. Uh, what happened is that we started thinking in artistic manner, in architectural manner, how can we express ourselves? What is the human way of shaping this initiative? Ce qui fait la différence en fait entre les hommes et les animaux which is in fact an important difference between mankind and animals. Avec uh, cette collaboration avec ces projets, chez nous, dans la Zawad, nous avons coïncidé aussi l'ouverture de New World Embassy of Azawad à Utrecht, aux Pays-Bas, le jour de l'ouverture des négociations entre l'État malien et les mouvements de libération de la Zawad. We opened the New World Embassy at the same time as we entered into negotiations with the Mali government about the independence of Azawad. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là Ils étaient en plein discussion lorsqu'ils ont appris qu'il y a l'ouverture d'une ambassade de l'Azawad en Hollande et le chef des Nations Unies, le chef des, un des chefs des médiateurs, c'était un Hollandais. Imagine what happened. They were in the middle of starting these negotiations when they found out that in the Netherlands, an embassy of our nation was created, of our state was created, and the chief negotiator of the United Nations, which in a, a, accompanied this process, uh, was Dutch, was from the Netherlands. Et à la pause, ils n'ont parlé que de ça. And after a, after a break, that's all he wanted to talk about, this embassy. Et ça a marqué en fait la suite. Et Maria le sait parce que les États ont été interpellés et nous sommes revenus au fait que puisque c'est une initiative politico-culturelle, nous pouvons continuer. 
this was a very important dimension. It was an interpolation which addressed the states by creating an embassy. Ça crée en fait un espoir auprès de la population, auprès du peuple de l'Azerbaïdjan. D'abord un espoir. And it created a sense of hope among the people of Azerbaijan. Et ensuite un rêve. Le rêve est tout proche. And, uh, and, and, and as a result, the dream became really close, became almost reality. Comme on dit, le plus long voyage commence toujours par un pas. Alors si les Pays-Bas reconnaissent la Zawad, c'est déjà le début de l'indépendance de la Zawad. Every far four, the voyage starts with a single step. And the recognition of an embassy of Azawad was a very important step which uh, greatly improved their struggle. À la table ronde de l'ouverture, il y avait des députés des de Pays-Bas. Donc, il y avait des représentants du peuple. Uh, in this negotiation table, where there was a negotiation between the uh, government of Mali and the independent movements of Azawad, there were representatives of the Dutch nation, there were representatives of the Dutch people. Au Pays-Bas, à Utrecht, il y avait des députés avec moi qui parlaient de l'initiative et qui, qui soutenaient en fait l'initiative de the new world embassy. And in Utrecht, when we created this embassy, there was also people present who supported the initiative, representatives of the Dutch government who supported this initiative. So, in fact, it's a recognition of the people of the Pays-Bas at the regard of this project, at the regard of this people of the Azawad who stands up for its dignity and its liberty. So, in fact, this embassy was a recognition by the representatives of the Dutch state of the existence of Azawad. So, it's a Aujourd'hui, pour nous, une continuité de ce projet, puisque nous avons déjà, avec un livre qui est là, on a fait un livre, il y a eu un film, il y a eu New World Academy sur le projet, et il y a eu aussi un déplacement de New World Summit à l'intérieur de la Zorad. And we have continued with this project. We have published a book. We have made a film. Uh, we have created an embassy. We have located the uh, New World Embassy in the interior of Azawad. We went there and we created something. Il y a l'association des artistes de l'Azawad qui travaille sur le terrain avec des artistes du monde entier euh, que nous avons rencontré à Berlin lors des New World Summit à, à Berlin. And we set up collaborations with artists from Azawad. We're working there with artists that we met in, in Berlin, so we're in collaboration. Thank you. I want to turn to you, Sinan. How do you view this proposition? Because let's not forget, we're building this department of art.